，今年。为什么要去？你已经看到了，那是我。我问你，你为什么要去？你明知道我最讨厌和牛奶相关的东西，这也是我之前拒绝的代言，你为什么还要去？啊啊！我只是听说这件事对凌月的股市影响很大，股东们都对你有意见，所以我……对不起，锦年，我不知道会让你这么生气，我我只是想帮你。今年，我没事先告诉你是我的错。那我能问问你，你为什么这么排斥牛奶吗？走锦年，这里是。这是我和我妈小时候生活的地方。这看着有点眼熟。你生活在这很长时间吗？住到我十一岁才离开的。离开是因为。是我能早点回家，妈妈或许还能有救。妈妈，你看我得奖了。锦年，这不怪你。我们不能选择过去，但是我们可以把握未来。妈妈的在天之灵，一定也不会希望看到你现在这么痛苦。我知道，我讨厌牛奶，就是因为那天。锦年，我总觉得，我好像不是第一次来这儿。那个年代的家里边，长得差不多，应该都这样吧？不对，我好像真的来过这儿。从这个门走进去有一个阳台，阿姨总是在那晒衣服，然后从那个阳台能够看到对面的街道，对吧？你来过我家。其实乔乔，你怎么来了？阿姨，我来送牛奶。谢谢你，你知道吗？今天是阿姨的生日，你是第一个给阿姨送礼物的人。谢谢你。那,那太好了，那乔乔祝阿姨生日快乐，万寿无疆。谢谢。<笑>我曾经给住在这里的阿姨送过牛奶。我还记得那天给阿姨说了生日快乐，所以那是你妈妈。说不定我们俩小的时候就认识。锦年。是你送的。那瓶牛奶有什么问题吗？妈妈就是生日那天喝了那瓶牛奶才死的。难道她不是自杀的？锦年，锦年。
娘。住在这里的阿姨送过牛奶，我还记得那天给阿姨说了生日快乐，所以那是你妈妈。妈妈，醒一醒，妈妈。难道这些都是因为巧巧？师傅，您是不是落什么东西了？您好，我是隔壁的业主。不会被发现了吧？您好。哦，能麻烦你小点声吗？我家有孩子。好。不好意思啊，抱歉。对了，那个你家是不是在钉钉子呀？我有无痕的挂钩，你需要吗？啊、哦，谢谢谢谢啊。好，那你等一下。先生，难道是他？看来搬到旁边还是有好处的嘛。对不起。小乔，锦年，到底发生什么事了？是因为妈妈的事吗？你受伤了。忍一下，小乔。小乔，对不起啊。我刚才不知道怎么的，我就……你刚才那么激动，是因为我见过你妈妈的事吗？我就是一想起我妈离开时她那个痛苦的表情，我就有点儿……几年，过去的事情都已经过去了，我们以后……就不要再听那些痛苦的回忆了，好吗？
再不提了。弄疼了吧？我一定会查清真相的。喂，马上帮我调查一件事情，我把资料一会儿就发给你。